இளைய சமுதாயத்தினுடைய இனிய நண்பர்களை மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அன்புக்குரிய தோழர்களை வணக்கத்திற்குரிய வாக்காளர் பெருமக்களை என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் முதல்ல நீங்கள்லாம் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த சிறப்பான எழுச்சி மிகுந்த இந்த இனியதொரு வரவேற்புக்கு என்னுடைய இதயமார்ந்த நன்றி 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 நீங்கள் தந்த வரவேற்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற அதே நேரத்தில் இன்னொரு நன்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நம்முடைய அணியினுடைய வேட்பாளராக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியுடைய வேட்பாளராக நின்ற சகோதரர் ரவிக்குமார் அவர்களை மிகப்பெரிய அளவிற்கு வெற்றியை அவருக்கு உருவாக்கி தந்தீங்க அதுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா அது சாதாரண வெற்றி அல்ல சரித்திர சாதனையாக நமக்கு நாற்பதுல முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களை கைப்பற்றியில இடம்பெற்ற வெற்றி சாதனை பிடிச்ச வெற்றி நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாவது இடத்துல கம்பீரமா இன்றைக்கு நாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இல்ல உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் கோடான கூடிய நன்றி நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அந்த நன்றியை தெரிவிக்கிற அதே நேரத்தில் ஒரு வேண்டுகோளை உங்களிடத்தில் எடுத்து வைக்க வந்திருக்கிறேன் என்ன வேண்டுகோள் வேற ஒன்றும் இல்லை வருகிற இருபத்தி ஓராம் தேதி நடக்க போகிற இந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இந்த இடைத்தேர்தலில் நீங்கள் எல்லாம் நம்முடைய அணியினுடைய வேட்பாளராக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளராக திமுக கழகத்தினுடைய அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கக்கூடிய வேட்பாளராக இதோ உங்கள் இடத்துல இரு கரங்கூப்பி வாக்குகளை கேட்டு நிற்கிற சகோதரர் புகழேந்தியவர்கள் புகழேந்தியவுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதய சூரியன் சின்னத்தில் ஆதரவு தரணும் அப்படின்னு கேட்க வந்திருக்கு நீங்க முடிவோட இருக்கிறீங்க இல்லையா எந்த மாற்றம் கிடையாது இல்ல அம்பலாம் இல்ல நிச்சயமா உறுதியா சத்தியமா கொஞ்சம் சத்தமா நன்றி ஆக அந்த உறுதியோட அந்த நம்பிக்கையோட இருக்கிற உங்களிடத்துல நான் கேட்க விரும்புவது இந்த இடைத்தேர்தல் ஏன் வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த தொகுதியில் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ராதாமணி அவர்கள் நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்தீங்க திமுக கழகத்தின் சார்பில் நின்ற மதச்சார்பற்ற கூட்டணியின் சார்பில் வெற்றி பெற்று அவர் சட்டமன்றத்திற்கு சென்றார் அனுப்பிச்சு வச்சுங்க மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் நாங்கள்லாம் கூட அவரை பார்த்து பராமப்பட்டது உண்டு காரணம் நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசுகிற போது கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சிக்காரங்க அதிமுகக்காரங்க ஏதாவது இடையூறு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ராதாமணி பேசுகிறப்போ யாரும் இடையூறு செய்ய மாட்டாங்க காரணம் அந்த அளவிற்கு சிறப்பாக யாருடைய மனதும் புண்படாத வகையில் ஆனால் அதே நேரத்தில் அழுத்தம் திருத்தமாக எதையும் பேசக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றவர் ராதாமணி அவர்கள் ஆக அப்படி பேசி இந்த தொகுதியினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபட்டவர் அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு நம் அனைவரையும் மீனா துயரிலே அழித்து விட்டு மறைந்து விட்டார் ஆக அந்த துக்கத்தில் துயரத்தில் நாம் இருக்கிற நேரத்தில் இந்த இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஆக அவருடைய இடத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக நடக்கிற தேர்தல் இந்த இடைத்தேர்தல் இந்த இடைத்தேர்தலில் நம்முடைய வேட்பாளராக ராதாமணி விட்டு சென்று இருக்கக்கூடிய பணிகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்ற உறுதி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர் தான் இதோ திருகரங்கூப்பி உங்களிடத்திலே வாக்குகளை கேட்டு நிற்கிற புகழேந்தியவர்கள் ராதாமணிக்கு பெருமை சேர்க்கணும்ல ராதாமணி அவர்களுக்கு நாம் சிறப்ப செய்யணும்ல அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடையணும்ல 
ராதாமணிக்கு புகழ் சேர்க்கணும்ல அவருக்கு புகழ் சேர்க்க புகழந்தைக்கு ஓட்டு போடுங்க அதைத்தான் உங்களிடத்துல என்னுடைய வேண்டுகோளாக எடுத்து வைக்க விரும்புகிறேன் உரிமையோடு காரணம் அஞ்சு முறை தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறது கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் என்னென்ன திட்டங்களை என்னென்ன சாதனைகள் எல்லாம் படைத்தார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் வேற ஒன்று நான் அதிகம் சொல்ல விரும்பல கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்த போதுதான் தேர்தல் வருவதற்கு முன்பு முதலமைச்சராக ஆவதற்கு முன்பு அப்பொழுது ஒரு கோரிக்கை இருந்துச்சு பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு இடஒதுக்கீடு வேணும் இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்ட ஒதுக்கீட்டு பெற்று தந்தவர் தான் நம்முடைய தமிழக முதல்வராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள் இப்போ கூட என்ன ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நான் திமுக கழகத்தின் சார்பில் தலைவர் என்கிற முறையில் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்கிறேன் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடனே வன்னியர் சமுதாயத்திற்கு இருக்கக்கூடிய இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கை அந்த இடஒதுக்கீட்டில் இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் உள்ஒதுக்கீடு வன்னியர் சமுதாயத்திற்கு வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை பரவலாக இருந்து வருகிறது ஆகவே அதை சட்ட ரீதியாக ஆய்வு செய்து நிச்சயமாக திமுக ஆட்சிக்கு வருகிற போது அதை நிறைவேற்றுகிற முயற்சியில் நாங்கள் முழுமையாக ஈடுபடுவோம் என்ற உறுதியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இது வன்னியர் சமுதாயத்திற்கு பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு மட்டும் இல்லை தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கு பதினாறு சதவிகிதம் தான் இடஒதுக்கீடு அதை பதினெட்டு சதவீதமாக உயர்த்தி தந்ததும் கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் அதையும் நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்க அது மட்டும் இல்லை தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒருவர் கூட உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக அமர முடியாத ஒரு கட்டம் ஆக அதை உணர்ந்து தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் பிறந்த நீதியரசர் நீதியரசர் வரதராஜன் அவர்களை உயர்நீதிமன்றத்தில் உட்கார வச்சு அந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த வரதராஜன் அவர்கள் அங்கே இருக்க அவங்க அவங்க அவரை நீதிபதியை பார்த்து அங்கே வாதாடுகிற வழக்கறிஞர்கள் ஓமை லார்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆக இப்படி எல்லா சமுதாயத்து மக்களுக்கும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தப்போ இந்த நிலைகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் யார் யாரோ ஏதேதோ தவறான பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ தேர்தல் நேரத்தில் அது நேற்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி மன்னிக்கணும் எடுபடி பழனிசாமி அவர்கள் பிரச்சாரத்தை நடத்திட்டு போயிருக்கிறார் மாலையில் பத்திரிகையில் செய்தியை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நானும் படித்தேன் ஒரு அப்பட்டமான பொய் இந்த சாமி அந்த போலி சாமியார் இருக்காங்க எதை பற்றியும் கவலை விட மாட்டாங்க இஷ்டத்துக்கு இஷ்டத்துக்கு உடாப் சூட்டிட்டு இருப்பாங்க இப்போ அதான் போலி சாமியார் அது மாதிரி போலி சாமியார் மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த தேர்தலில் வந்து புருடா விட்டுட்டு போயிருக்கிறாரு படித்து பார்த்தேன் என்னென்ன சொல்லியிருக்காருனா கோதாவரி காவேரி திட்டம் நிறைவேறும் நந்தன் கால்வாய் திட்டம் நிறைவேறும் ஏறு குளங்கள் எல்லாம் நிரப்புவோம் எல்லா வீட்டுக்கும் டைரக்டாக தண்ணி கொண்டு கொடுப்போம் எவ்வளவு அப்பட்டமான பொய்ய சொல்லிட்டு போயிருக்கார் தயவு நினைச்சு பாருங்க அதுவும் விக்கிரவாண்டி மக்கள்னு விவரம் இல்லாத மக்கள்லாம் நீங்கள்லாம் விவரமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதனால தான் விக்கிரவாண்டினே பேர் எடுத்துருக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்கு ஏதோ போலி சாமியார போல ஒரு கதை விட்டுட்டு போயிருக்கிறாரு ஏரிகளை எல்லாம் தூர்வாரிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் தூர் வாராமைய தூர் வாரதாக கணக்கு எழுது கணக்கு எடுத்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டம் இன்னைக்கு கூட்டம் இந்த கூட்டம் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் தலைமையில முப்பத்தி ரெண்டு பேர் அமைச்சர்களாக இருக்கிறாங்க ஆக அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அது அமைச்சர்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு கொள்ளை கூட்டம் அந்த கொள்ளை கூட்டத்துக்கு தலைமை யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கு ஆக அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தயவுசெய்து நினைச்சு பாருங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அவரு அம்மையார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக வரணும் என்று மக்கள் ஓட்டு போட்டு அதுவும் ஒரு புள்ளி ஒரு சதவீதம் வித்தியாசம் நமக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு பர்சன்ட் தான் வித்தியாசம் மயிரிடையில் நம்ம வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தோம் ஆக மக்களுடைய செல்வா மக்கள் ஓட்டு போட்டு முதலமைச்சராக வரணும்னு நினைச்சது ஜெயலலிதா வந்து உட்காந்தாங்க அவங்க இறந்த காரணத்தினால அதுவும் எடப்பாடி பழனிசாமி வரல இறந்த உடனே யார் வந்தா ஓபிஎஸ் ஓ பன்னீர்செல்வம் 
அவர் தான் உட்கார வச்சாங்க அவர் உட்காந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தார் காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு சசிகலா என்ன சொன்னாங்கன்னா பதவியை பிடுங்கினாங்க முதலமைச்சர் பதவியை அதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் நான் என்னை பார்த்து சிரித்தார் என்னை பார்த்து சிரித்த காரணத்தினால அவர் பதவி பிடிங்கிட்டாங்க அதனால தான் இப்போ எடப்பாடி என்னை பார்த்து சிரிக்காமே இருக்கிறாரு ஆக சிரிச்ச காரணத்தினால பதவி போச்சு அவருக்கு சரி அடுத்து யார் முதலமைச்சர் பார்த்தா சசிகலான்னு அறிவிச்சாங்க மறந்துருக்க மாட்டேங்கிறதா ஆக சசிகலா முதலமைச்சர் அறிவிச்சாங்க அஞ்சாறு நாள் பதவி ஏற்றுக்க போறாங்க சட்டமன்றத்தை இல்லை ஆனால் என்ன ஆச்சு தெரியுமா தீர்ப்பு வந்துச்சு எங்க இருந்து பெங்களூர்ல இருந்து நீதி உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒரு தீர்ப்பு வந்துச்சு என்னன்னா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து என்ன சொல்லுச்சுன்னா சொத்து வகுப்பு வழக்கில் சசிகலா செஞ்சிருக்கக்கூடிய அக்கிரமங்கள் அத்தனையும் நிறுவனமாகிருக்கு ஆகவே அவருக்கு சிறை தண்டனை ஃபைன் கட்டணும் எல்லாம் தீர்ப்பு வந்துச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்து பெங்களூரு சிறையில் வந்து ஆஜராகணும் உத்தரவு வந்தாச்சு என்ன பண்ண முடியும் முதலமைச்சராக வர அஞ்சு நாளில் வர போகிறாங்க உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கூவத்தூரில் அடைச்சி வச்சுருந்தாங்கள்ல அந்த எம்எல்ஏக்களோடு உட்காந்து என்ன செய்கிறது என்ன பண்ணுறது யாரை முதலமைச்சர் ஆக்குறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா சசிகலா காலில் ஏதோ ஊர்ந்து வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு ஊர்ந்து வந்திருக்கு என்னடா யாரை ஊர்ந்து பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தா எடப்பாடி பயணிச்சாங்க இது நடந்துச்சா இல்லையா நீங்கள் மீடியாலாம் பார்த்தீங்களா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்தீங்களா இல்லையா ஃபோனில் செல்ஃபோனில் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் காலில் உழுற காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் காலில் தவழுற காட்சியை பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் ஆக அப்படி பதவி வாங்கிட்டு அவர் பேசுகிறாரு நாங்கள் மக்களை தான் எங்கள் நாங்கள் சப்போர்ட்டில் தான் ஜெயிச்சிருக்கிறோம் மக்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் தான் நான் ஒரு அப்பட்டமான பொய்யை சொல்கிறார் ஆக ஸ்டாலின் என்ன மக்களால் வந்தாரா விபத்தின் காரணமாக தலைவர் ஆகிட்டாரும் பேசுகிறாரு இப்போ ரெடி நான் ரெடி நீங்கள் ராஜினாமா பண்ணிட்டு வாங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்து மக்களிடத்தில் வந்து நில்லுங்க நின்று ஜெயிச்சு வர முடியுமா ஆக இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை ஆகவே தான் நான் உங்களையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆக இன்னைக்கு பழனிசாமிய அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த அதிமுக ஆட்சியை ஆதரிச்சுட்டு இருக்கிறார்ல ஒருத்தர் ஐயா மருத்துவர் அவரு ரெண்டு நாளாக அறிக்கை விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த ஆட்சியினுடைய போக்கை கண்டித்து அறிக்கை விடுறாரு வேற ஒன்றும் வேணாம் இன்னைக்கு கூட இப்போ காலை பத்திரிக்கையில் வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காவேரி கடமட பாசன பகுதியில் பயிரிட பயிரிடப்பட்டிருந்த குறுவை பயிர்கள் தண்ணீர் இல்லாததால் காய தொடங்கிடுச்சு அப்படின்னு அறிக்கை யார் அறிக்கை மருத்துவர் ஐயா அறிக்கை இதுதான் கூட்டணி அவங்க நான் கேட்குறேன் அடிக்கடி தன்னை விவசாயி விவசாயின்னு சொல்லிக்கிறது யார் தெரியுமா எடப்பாடி பழனிசாமி விவசாயினா விவசாயினா விவசாயில் நீ விஷ வாய்ப்பு நீ விவசாயிகள் இன்னைக்கு முந்நூறு பேர் தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டு இருக்கிறாங்க டெல்லியில் போய் போராடுறாங்க மறியல் செய்கிறாங்க ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க ரோட்டில் உருண்டு பரல்கிறாங்க பிச்சை எடுக்கிற போராட்டம் நடத்துகிறாங்க கண்ணை கட்டிக்கிட்டு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க உண்ணா விரதம் இருக்கிறாங்க அரை நிர்வாண போராட்டம் அதை விட கொடுமை என்னன்னு கேட்டால் நிர்வாண போராட்டத்தையும் நடத்துனாங்க டெல்லியில் அதை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்கல அதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்கல இன்னைக்கு ஆட்சியை பயன்படுத்தி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளையடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கூடாரமாக இந்த ஆட்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தான் நான் உங்களையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை பற்றி பேசுகிறீங்களா நான் கேட்குறேன் நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற போகிறோம் நூற்றி பத்து அறிக்கையில் நான் படிச்சுருக்கிறேன் அறிக்கையில் படித்தேன் அப்படின்னு முதலமைச்சர் பேசிட்டு போயிருக்கிறார பருவமழையை நம்பி இருக்கக்கூடிய கால்வாய் நந்தன் கால்வாய் பருவமழை பொய்த்து போயிட்டா அதனால் எந்த பயனும் நிச்சயமாக கிடைக்காது அதனால தான் சாத்துணோர் அணைகளிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய நீரை இடதுபுறம் திருப்பி மாவட்டங்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகை ரெண்டு மாவட்டங்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் அந்த நந்தன் நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை இணைப்பு திட்டத்தை முதல்வர் கலைஞரவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தப்போ கலைஞரவர்கள் அப்பொழுது அறிவித்தார்கள் இதுதான் உண்மை உலக வங்கி மூலமாக முந்நூறு கோடி ரூபாய் தருவதாக உறுதி தந்து அந்த திட்டத்தை அறிவித்தாங்க ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் வந்துச்சு ஆட்சி மாற்றம் வந்ததற்கு பிறகு அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அதை பற்றி கவலைப்படலை அதை அப்படியே கிடப்பில் போட்டுடுச்சு இதுதான் இருக்கக்கூடிய நிலை ஆக மூன்றாண்டு காலமாக 
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலையும் ஏற்கனவே அறிவிச்சாங்க ஆனால் மூணு வருஷம் அதை பற்றி பேசலை அறிவித்ததை பற்றி கவலைப்படும் நூற்றி பத்து அறிக்கைனாவே அது நிறைவேற்றப்படாத திட்டம் தான் நூற்றி பத்துங்கிற விதி அதுக்காகத்தான் இந்த ஆட்சி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஆக மூணு வருஷம் அதை பற்றி கோலப்படல இப்போ விழுப்புரத்தில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இந்த விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் ஒரு இடைத்தேர்தல் வந்துருச்சு இதை சொல்லி மக்களை ஏமாத்தலாம் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த பிரச்சாரத்தை அவர் நடத்திட்டு போயிருக்கிறாரு அது ஒரு பொய் பிரச்சாரம் நான் இப்போ ஒரு உறுதி தரேன் என்ன உறுதின்னு கேட்டால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே முதல் வேலையாக நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம் ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறேன்னு நினச்சிடாதீங்க கலைஞரை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னதைத்தான் சொல் செய்வார் செய்வதைத்தான் சொல்வார் இன்னைக்கு கலைஞருடைய மகனாக நான் வந்திருக்கிறேன் நான் சொன்னதைத்தான் செய்வேன் சொல்வதைத்தான் சொல்வேன் ஆகவே அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இருங்க இந்த கடைய ஊராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த நேரத்தில் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராதாமணி அவர்கள் எம்எல்ஏவாக இருந்த நேரத்தில் தார் சாலைகள் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பேருந்து வசதி எரித்தகன மேடை அதே போல் அங்கன்வாடி கட்டிடம் பள்ளி கட்டிடம் எழுநூறு குடும்பங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா விவசாயிகளுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் தரிசு நிலப்பட்டா போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் திமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் இந்த விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நல்ல கரும்பு விவசாயிகள் அந்த கரும்புக்கு பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகள் அதில் நீங்கள் இப்போ திருப்பி செலுத்த முடியல திருப்பி செலுத்த முடியாத காரணத்தினால வட்டி ஃபைன் அபராதம் கட்ட வேண்டியிருக்கு வங்கி இல்லை அந்த அபராதம் கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதுக்கு காரணம் என்ன சர்க்கரை ஆலைகள் நிலுவை தொகைகளை உடனடியாக வழங்காமல் இருக்கு அதனால தான் அது செலுத்த முடியாத நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதை சரி செய்வதற்கு இதுவரை இந்த அரசு ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கா வேற ஒன்றும் வேணாம் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது பணக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க பணக்கார பெரிய லிஸ்டில் இரநூத்தி இருபது பேர் அந்த இரநூத்தி இருபது பேரர்கள் பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த கடனை மத்திய அரசு பரிந்துரையின்படி அந்த பேங்க்கு அந்த வங்கியை தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கு எவ்வளவு எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை பாரத ஸ்டேட் வங்கி தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கு மத்திய அரசினுடைய பரிந்துரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆனால் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய விவசாயிகளுடைய கடனை தள்ளுபடி செய்வதற்கு மத்திய அரசு முன்வரலை அதை தட்டி கேட்கக்கூடிய சக்தி அந்த தெம்பு அந்த திராணி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இல்லை அதனால தான் எடுபடி பழனிசாமி என்று சொல்ல வேண்டிய நிலையில் என்று இருக்கிறோம் ஆகவே நான் உங்களையெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து நான் வலியுறுத்துவது வருகிற இருபத்தி ஓராம் தேதி நடைபெறவிருக்கக்கூடிய இந்த தொகுதியினுடைய விக்கிரவாண்டி தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் நம்முடைய வேட்பாளர் புகழேந்தியவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதயசூரியன் சின்னத்தில் ஆதரவு தந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடித்தரணும் என்று உங்களையெல்லாம் அன்போடும் பண்போடும் பாசத்தோடும் பரிவோடும் உரிமையோடும் கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறோம் நன்றி நன்றி வணக்கம்